Hola Aries, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tu, tu situación económica y laboral para el mes de abril. Lo que haremos al principio es analizar tu situación económica y después ir, e iremos con los grupos. El grupo de la gente que está empleada, el grupo de la gente que no lo está y la gente que tiene, con la, la que tiene algún tipo de negocio. Vamos a ver, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espero que tengas... Un mes de abril lleno de soluciones y de buenos cambios. Aries, sol, luna, ascendente y venus. Gracias. Vamos allá. Mira, Aries. Me vienes de una situación... Por lo que dice allí, es como que realmente eres optimista, pero ciertas situaciones que hay a tu alrededor pueden que te lleguen a dificultar algo. Yo te veo opiniendo de una situación cansado. Quizás ha habido un retomar de una situación, pero que en lo que se refiere a la economía, te veo un, un poquito como que tampoco puedes estar bien seguro de tu mañana, que digamos, esa es la energía de la que vienes. Tu energía de este mes, realmente pueden haber muchos cambios, puedes recibir cambios bastante buenos y positivos, eh, hablando de la economía, no de situaciones laborales. Pero es que veo que quizás algunos de vosotros vayáis a ayudar a alguien que no está viviendo a tu alrededor, ya sea en una tierra lejana o sencillamente alguien que está viviendo un poquito lejos y eso podría, podría después llegar a dañar o afectar de manera no muy bonita a tu situación económica, ¿vale? Por lo tanto... Aries, te voy a decir mucho ojo con eso, mm, está bien porque veo una energía de generosidad, a pesar de que tu situación actual tampoco vamos a decir que está en su mejor etapa, pero igualmente es lo que te digo. Puedes ayudar, sí, claramente, pero después te va a afectar a ti, ¿vale? Y aún así yo te veo en un sitio, bueno, en un sitio, en una energía de que tú querrías eh, ayudar aún más. Bueno, pues hablando de las ayudas, muchos de vosotros con esta energía podríais, estas ayudas, es lo que te digo, ayuda, claro, pero mucha generosidad cuando uno no está bien, no va a tener, vamos a decir, unas consecuencias muy bonitas. Algunos de vosotros, Aries, espérate que voy a sacar más cartas. Mira, yo te veo un poquito que hay alguien a tu alrededor este mes, como que el mejor que se supone que tiene que ayudarte con algún tipo de papeleo, alguna situación eh, económica, laboral o lo que tenga que ver esto y hay una situación que se está alargando muchísimo. Veo que al final te puedes agobiar, ¿vale? Al final te puedes agobiar, puedes... Ay, puedes explotar en el sentido de que vas a reclamar algo que es tuyo y te repito como que vas a esperar un poco, vas a esperar un poquito to todavía que no se está, no se está, vamos a decir, resolviendo con esa rapidez que tú quieres. Yo lo único que estoy viendo aquí es que, es lo que te digo, me está hablando mucho de situaciones de papeleo, de situaciones, vamos a decir, eh, de certificados y este tipo de cosas que tienen que ver con tu situación laboral. Esto viene a ser, a lo mejor, eh, vamos a decir, en el sitio en el que estás tú empleado, por ejemplo, mucha gente tiene que hacer este test del COVID porque mucha gente está malita o lo que sea, pero lo que se refiere económicamente hablando, eh, Aries, muchos de vosotros vais a cansaros, vais a cansaros de estar esperando una situación. Y realmente va a llegar un ratito en el que tú vas a decir, ay Dios mío, ¿será que me están mintiendo o qué pasa aquí? ¿Vale? Así que es lo que te voy a decir, Aries, si tú ves que tu, tu situación económica no te, te permite ayudar tanto como tú quieres, pues, oye, uno hace hasta donde puede y ya, ¿vale? Al final, si uno de Aries veo que este mes se te viene lo que te ofrece el universo, que digamos, es una energía bastante bonita porque te ha quedado esta energía de el loco, aquí el 6 de bastos y emperatriz, estamos hablando quizás de una mujer que hay a tu alrededor eh, que te podría ofrecer 
algún tipo de o consejo o algo así, pero yo lo que veo es que tienes buena racha este mes de abril, a pesar de que ya sé que he dicho que ciertas situaciones van a tardar y todo este tipo de cosas, pero esto no significa que lo que, lo que se refiere a lo económico está así. Eh, Aries, yo te voy a decir, cuando una situación está difícil, pues claramente tu energía está en eso. Pero vamos a intentar mirar hacia otro lado. Vamos a intentar no aceptar esta situación y buscarle alguna salida. Porque aquí se, se te viene una energía bastante bonita, es energía de movimiento. Por lo tanto, no sé, esto podría llegar a ser unas horas en algún sitio para mejorar tu situación económica. Situaciones bastante buenas. Yo lo que te veo, Aries, es que... Y en ese sitio, a ver, yo te voy a decir que algunos de vosotros podríais estar haciendo algunas horitas, es lo que te digo, eh, pluriempleados, sencillamente unas horitas apar aparte en algún sitio para mejorar tu situación económica. Y en ese sitio va a haber una mujer que no te va a gustar desde el principio y vas a decir, bah, qué poco me gusta esta mujer. Aparte que tenemos una mujer que va a por lo que va y es una mujer un poquito desleal, que digamos que va a por sus objetivos y si esto significa que tiene que ensuciar la reputación de alguien pues claramente lo va a hacer pero te tengo aquí en un buen puesto eh, vamos a decir que si tú vas por ejemplo a trabajar a algún sitio eh, alguna oficina o lo que sea el jefe la jefa de ese sitio realmente como que se iba a llevar súper bien contigo cosa que no le iba a gustar a esa señora pero al final tú ganas que digamos al final tú estás ahí puesto en tu sitio pero lo único que te voy a decir ojo con esa gente ya si hablamos aquí de algunos de vosotros que tenéis alguna situación de papeleo, de juicios, de herencias, lo que sea, la situación va a salir bien. Pero es que es lo que te digo yo aquí. Si tú tienes algún abogado, algún gestor o lo que sea, insiste. Si tú te esperas a que este hombre o esta mujer se muevan o que hagan las cosas según su parecer, te ibas a desesperar. Es lo que te voy a decir. ¿Vale? Me interesa este punto. Ya te digo, Aries, la situación económica este mes está bien. Podría sufrir un cambio. Podrías tú estar un poquito, vamos a decir, con esta energía de bajón. Porque podrías llegar a ayudar a alguien a pesar de que tú no tienes. Yo te veo con esa energía de nueve de, de bastos. A, apenas puedes estar con tu situación. No te veo en una situación de necesidad ni de carencia. Pero apenas te llega para tus facturas y todo. Y si a eso... ¿Quieres ser muy generoso? Pues fíjate, las energías están aquí delante tuya, están hablando, ¿vale? Vamos a hablar ahora de las situaciones económicas de Aries, Sol, Luna, Ascendente, ay, laborales, disculpa. Empezamos por Aries, empleado. Y vamos con el resto de los grupos. Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus, empleado. ¿Qué se le viene este mes de abril 2021? Gracias. La misma carta que te ha quedado este mes está aquí. Demasiado generoso, voy a decir yo, demasiado. Vamos allá, Aries empleado mira, Aries, este mes yo veo como que algunos de, de, de vosotros quizás como que venís de unas situaciones que el diablo con la energía del dinero si, simplemente me está hablando de algún tipo de, de, de timo. Vamos a decir, a lo mejor pusieron algún tipo de impuesto que tiene que pagar mucha gente y tú hasta ahora estás viendo a lo mejor como que no tienes que pagar ese impuesto, a lo mejor como que a la hora de cobrar te pagaron un poquito menos. Esto viene a ser una energía un poquito como de robar o este tipo de cosas, de robar o sencillamente tú estás viendo como que no tenía que pasar eso. Claramente me está hablando de alguien que quizás está usando de su poder de jefe para pues manejar el salario y este tipo de situaciones, mm, no mucho. En fin, 
Aries, eh, este mes pinta bien, o sea que no me está hablando de situaciones de, por ejemplo, a lo mejor tú estás con un miedo de que te vayan a echar o lo que sea, te está diciendo que no, que la situación está bastante bien. Veo claramente una energía desleal, que quieres que te diga, aquí hay gente que por dinero hace lo que sea y claramente es una situación, uh -huh. pero déjame que te, que te diga Aries que gracias a tu a tu prudencia, gracias a tu energía de insistir en eso que tú estás haciendo, gracias a que tú haces las cosas bien, por lo general si tú te quejas de algo, si tú reclamas algo, vas a ver que tienes, vamos a decir, las cosas en regla y realmente como que eh, lo has hecho bien. Por lo tanto, no tienen por qué sitio pillarte, que digamos, ¿vale? Porque lo tienes todo bien hecho. Y esto... Es un, quizás es una empresa familiar o sencillamente hay alguien, lo típico, la típica gente que quiere enchufar a su sobrino, por ejemplo, por lo tanto tú, es como que a ti te tocaba por derecho, que digamos, por ley, ir al siguiente nivel, pero quizás lo que han hecho aquí es enchufar a alguien antes, enchufar en el sentido poscolarlo, ¿vale? Bueno, pues Aries, yo lo que te voy a decir que este mes de abril pinta bastante estable, pero sí que hay un cambio aquí. Yo te veo realmente con muchas energías y dispuesto a cambiar esta situación y a reclamar cosas que son tuyas, ¿vale? Te veo con una energía bastante buena, una energía de alguien eh, independiente quizás, energéticamente hablando. Eh, no eres alguien al que vas a reclamar, por ejemplo, que te dice, no, es que esto va así y tú ya vas a dejarlo. No, para nada. Tú vas a reclamar lo que es tuyo, eres alguien... Eh, no te dejas llevar por la opinión de nadie por lo tanto Aries es una energía bastante buena y te está diciendo que este mes va a ser algo realmente bueno veo a alguien a tu alrededor que podría ser un poquito más joven que tú y en general me está hablando de la energía de una hija vale, o de una chica un poquito más joven que tú y también me está hablando de situaciones de cambios últimamente esta situación tuya en este mes de abril últimamente no, en este mes de abril va a haber un cambio bueno, ¿eh? va a haber un cambio bueno, pero claro, gracias a tu energía de querer cambiar algo por lo tanto este mes de abril si tú quieres como he dicho antes, reclamar algo que es tuyo o algo así adelante, porque vamos a decir que el cielo se está alineando para que tú llegues a tener ese cambio a tu favor a ver ¿ves? es lo que te digo, que hay alguien a tu alrededor no muy bueno, pero bueno, no pasa nada porque tú aquí vas a cambiar. Tú aquí vas a cambiar. Eh, al final van a tener que escoger ellos. Van a tener que escoger, eh, o sea, como que la cosa está, no vamos a tapar el sol con un, con un colador porque realmente va a verse la realidad y aparte como que a ti te iban a querer recompensar que digamos y como que van a decirte bueno pues escoge qué quieres esto o esto y la verdad es que la situación va a salir bien Aries estás en una etapa de tu vida bastante buena y en la que tienes que reclamar lo que es tuyo tengo aquí es como si tú por ejemplo habías hecho algún tipo de, de carta habías hecho algún tipo de de algo, algo, algo escrito y se manipuló o eso o alguien escribió de ti algún tipo de informe o algo así, algo negativo, pero que no tiene nada de cierto, no tiene nada de cierto. Ya te digo yo, reclama, habla con gente que hay a tu alrededor, habla con quien tienes que hablar porque al final va a ser algo, algo es tuyo, algo es tuyo. Y te, ya te digo, aquí tengo las energías de una hija de alguien que tiene que ver con esta situación laboral o una chica un poquito más joven que tú. Por lo tanto, Aries, para adelante, porque esta situación va a salir bastante bien. Fíjate, esto va a salir bien. Esto es la finalización de una etapa. La finalización de una etapa. Es como que a lo mejor en este empleo en el que tú estás ahora, llevan desde hace muchos años haciendo las cosas, vamos a decir, chipichape. La la, haciendo las cosas de una como a ellos les venía en gana pero como que no toda la carne es comestible y la tuya desde luego no, así que contigo no van a poder. Bueno pues Aries, déjame saber por favor ahí abajo si te ha aplicado o no y ahora vamos con Aries que no está empleado por lo que sea. Vamos a ver a Aries que no está empleado. Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus, gracias.
Aries te veo venir de una situación en la que han habido algunos gastos quizás que no eran muy necesarios o que ha sido aquí algún tipo de gasto por algún tipo de cambio, ya sea de una, una mudanza o a lo mejor como que te ha tocado cambiar algo, que te ha tocado a lo mejor viajar, algún tipo de movimiento aquí ha afectado a tu e economía, por lo tanto me apareces ahora mismo como la energía del 4 de oros. El 4 de oros viene a ser pues el ahorrador que quiere ir, quiere hacer muchas cosas, pero que no las hace, ¿vale? Mucha energía de movimiento aquí. Hmm. Aries, podrías este mes, veo como que muchos de vosotros podrían llamarte de un sitio, mira qué bueno, podrían llamarte de un sitio, vamos a decir, para regresar, para regresar a trabajar allí para algunos de, de vosotros, pero para otros yo veo que aquí hay gente que está regresando a ti, pues esto es lo que he dicho antes, gente que está regresando a ti para decirte, oye, ¿por qué no te quedas? ¿por qué no regresas? y tal. Tus energías este mes es algo realmente bueno y te veo con muchas ganas de resurgir. Este mes realmente yo, yo te veo resurgiendo de una situación económica y laboral que no ha estado muy bien, pero que también como que había que hacer algo, que había que hacer algo como a la hora, lo que te he dicho antes, arreglar algún tipo de papeleo, arreglar algún tipo de algo en tu casa, mudarse, viajar por algo necesario, pero en tu mente, fíjate, esa energía de, de la justicia realmente lo que quieres aquí es equilibrar esta situación y también muchos de vosotros ahora ya veis esta situación con poquito ya más de claridad, claridad y al mismo tiempo mmm, un poquito de mano dura, ¿vale? Pues fíjate, Aries, ¿qué más puedes pedir? Fíjate. Yo te veo este mes algo realmente bueno, algo van a hacer que te va a encantar. Aparte que eres alguien, vamos a decir, para mucha gente de aquí eres mamá o papá o sencillamente eres alguien que ayuda mucho a la gente que hay a su alrededor y alguien, vamos a decir, necesario. Por lo tanto, Aries, este mes, como el universo, Dios o como quieras llamarlo, te va a dar algo realmente bueno. Para otros de Aries, todas estas energías juntas me aparece como un... Sí, bueno. Eh, Aries o la pareja de Aries yo te veo mucha energía de fertilidad muchísima energía de fertilidad para otros me está hablando de algún tipo de herencia vale, de algo a lo mejor como que estuvo ahí un tiempo parado y tuviste que hacer algún tipo de viaje para ir a hablar de esta herencia, de este finiquito o algo así y realmente en tu mente está aquello de que vas a lograr lo que es tuyo, no vas a dejar algo que es tuyo y lo tuyo va a ser para ti Aries, créeme porque fíjate las energías todas súper positivas y hablan de manera muy bonita acerca del resultado de este mes. Sí. Pues sí, aquí hay algo que va a ser para ti. Algo realmente, algo va a ser para ti y es una cosa que va a durar para mucho tiempo. Ya sea un empleo, ya sea un tipo de papeleo, algo de la justicia, algo como he dicho antes de herencia, de finiquito, lo que sea. Por lo tanto, este mes no va a ser aburrido, sino va a ser lleno de cosas que van a darte la razón y lo que te pertenece por derecho divino. Así que Aries, ya te digo. Y para muchos ese empleo va a ser algo realmente bueno, fíjate. Va a ser buenísimo, va a ser algo increíble. Así que Aries, para adelante, espero que se te cumpla. Por favor, por favor, por favor. Porque este mes va a ser increíble. Vamos ahora con el grupo de Aries que tiene algún tipo de negocio. Vamos a decir Aries Autónomo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aries Autónomo. Aries autónomo. Este mes, signo de Aries, te veo firmando algo, algún tipo, no sé, como si por ejemplo que vas a, cam a, a cambiar de compañía de wifi, por ejemplo, y has firmar algo, ¿vale? Pero yo veo que es algo que tiene que ver con tu situación económica y laboral. Este mes realmente pinta con un 8 de oros, por lo tanto, empleo no te va a faltar y trabajo, pedidos o lo que sea, lo que te dediques no te va a faltar, pues que claramente me está hablando de, de una situación que viene de mucho cambio. 
en general la carta de la muerte hablando del dinero está hablando de, de pérdidas de pérdidas no estamos hablando de dejarle algún tipo de dinero a alguien y que después que te lo va a devolver sino estamos hablando de pérdida de dinero y estamos hablando también de la muerte de una situación quizás que tenías tu socio y que se ha ido algo así algo cambió pero eso eso es que te ha dado paz algo se ha ido pero realmente que te ha dado mucha paz eso ha sido como una oportunidad para mejor a lo mejor aplicar tus ideas sin que las discutas con nadie sin que nadie se meta en tu vida ni en tus opiniones veo una situación tóxica que se ha ido ahí es una situación bastante tóxica yo te veo el mes este aplicando mucho cambio pero que de momento yo lo que veo que vas a estar haciendo en muy poco tiempo lo que veo que estás haciendo es eh, planificando, planificando una situación bastante buena. Es como realmente ahora mismo, este, este mes de abril, yo te veo súper aplicado a tu negocio, a tus ideas, muy fiel a lo que tú quieres hacer, pero realmente como que no le estás viendo resultado todavía. La energía de espadas en general, el as de espadas habla de la energía más o menos de un mes, ¿vale? Por lo tanto... Y, y cruzado por ese 8 de oros todo el mes, súper bueno, todo el mes con mucho trabajo, con mucho descanso, ya que el 8 de oros también está hablando de alguien que está ahí súper dedicado a hacer las cosas perfectas y súper bien, con mucha prudencia y realmente como que el mes este que no es que no le vayas a ver el resultado, para nada, sencillamente tampoco es que ibas a dedicarle tiempo en plan a ver tal y esto y lo otro, porque vas a estar súper liado, cosa que está súper bien y que abunde. La reina de oros, la reina de oros es la ambiciosa, que digamos así, es alguien que tiene muchas cosas, que a lo mejor está, está decorando su vida con muchas cosas materiales, pero que al mismo tiempo no se queda a admirarlas, sino quiere ir al siguiente nivel, quiere ir al siguiente nivel, por lo tanto has aplicado algún cambio a tu negocio, pero y esto estás viendo que puede llegar a mejorarlo, no se has cambiado, has hecho alguna reforma, o lo que sea, algo así, pero al fin y al cabo esa reforma que digamos, por ejemplo, si es una reforma, te gusta mucho. Y esto significa en plan, bueno, pues hay que, que ¿cómo se dice eso? Recuperar eso que, que invertimos. Mira, Aries, yo te voy a decir las cosas como son, ¿vale? Aquí hay alguien a tu alrededor, me la pinta... Claramente, en general, como una mujer que tiene ahí unas ideas, ¿vale? Unas ideas un poquito, como digo, de bombero, unas ideas que no son muy cristianas, que te digo. Mira, si tú estás haciendo este tipo de cambio, no hace falta que se lo comuniques a nadie. No hay, no hay una necesidad de explicarle esto a nadie, en especial a una mujer que hay a tu alrededor, ¿vale? Porque esto va a, ser, va a tener un despegue increíble. Tu negocio aquí va a tener una mejoría increíble y realmente vas a ver que valió la pena. Todo lo que has hecho hasta ahora y todo lo que vas a hacer en este, este mes de abril ha valido la pena. Pero en especial una mujer que hay a tu alrededor no hace falta que, lo que, que le comuniques nada porque es como que viene a robarte la idea. A ver, déjame ver cómo está tu local, pero realmente lo que está haciendo es robarte la idea. ¿Qué te digo? Si tú le explicas a esta mujer quién ha venido a, a pintarte, por ejemplo, tu local, te digo yo que va a contratar a ese mismo hombre o a esa mujer. Mira, claramente estamos hablando de energías aquí de secretos. Tú a la larga vas a aprender a cerrar la cremallera de la boca y no decir muchas cosas porque esta gente que quieres que te diga yo tengo una mujer aquí que está hablando un poquito negativo de ti y esto viene a ser claramente una envidia tú ahora vas a decir no me lo creo pero el siete de espadas viene a ser el que a veces hace cosas que no son muy suyas muy propias de sí que digamos pero la gente a veces hace cosas raras por envidia porque este siete de espadas también estamos hablando de envidias y este tipo de cosas. Y con este loco mmm, podría la gente venir después a decir, ah, yo no sé por qué he hecho esto y tal. Pero tampoco es gente consciente de lo que le está haciendo, no tiene ética ni, ni moral ni, ni nada. Total, veo que aquí hay alguien a tu alrededor, realmente va a ser bueno. Y realmente vamos a decir, 
te va a ayudar, o sea, que tanto como hay gente que no es muy buena, también hay gente bastante buena. Por lo tanto, Aries, tú eres un hueso difícil de roer, que digamos si eres alguien, fíjate qué energías hablan de tu energía, temes, alguien realmente bueno. Eh, durante muchas situaciones este mes de abril vas a verte en una encrucijada que digamos como que tienes que tomar una decisión y no sabes bien qué hacer y esto probablemente que tenga que ver con tu familia vale pero fíjate algo este mes es espléndido este mes es fabuloso y es algo maravilloso así que Aries en general os ha quedado una lectura bastante buena de principio a fin de principio a fin así que yo creo que has hecho algún tipo de cambio. ¿Qué vamos a decir? Por ejemplo, si hasta ahora tú lo que vendías aquí era pan, nada más, pues ahora te apetece, yo qué sé, pan y café, meriendas y este tipo de cosas, o comida para llevar, para hacer un tipo de cambio. Y esto claramente supuso su gasto, pero al final vas a verle resultado bastante bueno. Quizás no tanto para el mes de, de abril, pero un poquito más adelante sí que vas a verle cambio pero que también estamos hablando de cosas escritas por lo tanto lo que te está diciendo cosas escritas quizás lo que está hablando aquí es que hagas algún tipo de, de anuncios de publicidad o algo así y realmente como que iba a darte mucha mucho fruto bueno así que Aries esta ha sido tu lectura de principio a fin espero que te haya gustado que te haya aportado algo de claridad y mil gracias por estar aquí por estar viendo esta lectura déjame saber por favor ahí abajo si te ha aplicado o no mil gracias y hasta la siguiente chao Aries